Adi Dragă ești vedeta zilei. Da. Și nu numai aici, ci și la Berlin, sper. Pentru că ne aflăm în preziua festivalului și imediat după o primă conferință de presă cu, despre filmul tău ilegitim, care va participa la Berlin în secțiunea Forum. Și o conferință de presă recunosc destul de specială, pentru că nu a, n-a fost însoțită de proiecție. Așa că eu mă număr printre cei privilegiați, pentru că am avut, mi-ai oferit prilejul să-l văd, să spunem, în secret. <laughs> Și uh, aș vrea să vorbim puțin despre uh, tine, despre tine în momentul ăsta, despre faptul că ai avut forța și curajul să lucrezi două firme deodată, fixări și ilegitim și uh, cum te simți? Păi mă simt bine acum a fost zis selecționat la Berlin și că tot efortul ăsta destul de mare uh, se finalizează cumva, sau de fapt nu se finalizează, de acum începe pentru film o viață adevărată, fiind născut cu greu, dar la Berlin. Pe de altă parte, a fost, și am spus în conferința de presă, un film care l-am dorit să-l fac altfel decât filmele mele, a fost un fel de cercetare pentru mine, experiment de lucru cu actorii, n-am simțit neapărat că lucrez două filme deodată. Erau două filme. Fiind feluri, foarte diferite. Fiind foarte diferite. Eu cred că nimeni nu are dreptul să hotărască asupra vieții al cuiva. Vorbim de viața aici, da? Amândoi stăteam să ne întrebăm cum o să reușim să, să creștem și gemenii și... Că nu simți nevoia să te și lege în timp ce cânti la asta? Eu am fost pus la încercare și până urmă am decis să nu fac avort, dar... ușor de gestionat. Uh, oricum, lucrul la ilegitim a început prin 2013, e adevărat că deja de pe atunci și la fixor lucram uh, pe scenariu cel puțin. Uh, da, e un sentiment plăcut, că a fost o muncă bună și cumva nesperat rezultatul. Că nu asta era în principaloscop, să avem un film foarte căutat de un festival, ci să finalizăm cumva, mai ales că deși am depus proiectul la CNC, nu a luat, am avut foarte puțin bani, dar a fost foarte multă pasiune, am avut un plan B, Ana Maria în tot și a știut cum să gestioneze, am avut doi, până la urmă, și finanțatori cu bani în momentul filmării privați, nu înseamnă că bani mulți, dar suficient scât să nu simțim că facem Am înțeles că a fost un buget foarte strâns, foarte da. modest, dar folosit judicios ca să reușeți să ajungeți în final cu el. Da, n-a fost, până la urmă, nici primul proiect făcut așa, pe scuii sportiv, a fost gândit și mi l-am dorit așa, de la un punct cred că a devenit din nou o provocare, am zis, ei, lasă, dacă nu avem sprijin da, ce da. ai, că putem să Cumprim facem. În primul timp s-a mai întâmplat, nu mai faci cu prietenii, îl mai faci cu oameni care, mă rog, vor să lucreze ca da. tine, așa, cu puține fonduri, dar pe măsură ce avansezi din carieră, lucrurile ar trebui să fie un pic mai altfel. Pe, ar trebui să fie un pic mai altfel și am fost frustrat și am și făcut un pic gură pentru că a fost un concurs mai cu cântec și nu numai eu și mulți alți regizori ca Paul Negoescu, Gabi Achim, Marian Crișan, mă rog, a fost nu CNC în sine, nu instituția ei de vină. Sunt niște oameni care trebuie să-și asume niște jurii și așa mai departe. N-a fost cel mai uh, frumos concurs din... 
au fost și altele. În fine, nu contează. El n-a pornit cu dreptul n-a filmul, pornit cu dreptul. dar uite-te că acum păjește cu dreptul în lume, în momentul în care copilul s-a născut și acum în momentul în care l-a zvârt din lume, el păjește cu dreptul și mie mi se pare că asta este important, mai ales când o părerea mea a ieșit de extraordinar de... De bine. Cum a spus cu producătorul francez, nu e nimic, e și filmul e ilegitim, l-ai făcut ilegitim <laughs> împotriva tuturor legilor de finanțare. Este un film uh, dramatic, un film strâns, un film uh, plin de substanță, uh, este, pune foarte multe probleme cu niște personaje extrem de bine conturate și relațiile dintre ele sunt uh, foarte puternice și credibile, așa că mie mi se pare că filmul va avea o viață, o carieră fericită din punctul ăsta de vedere. Nu știu cât, cât va prinde el la public, dar pentru oamenii, pentru cine film este un, un film, va fi un film important. S-a născut în colaborare cu Alina Grigore, da. actrița principală, care a fost și am înțeles că ți-a venit cu ideea, cu sugestia, cu... Da, ea a, fost, a fost un proces lung, ea a venit, nici măcar nu era personajul ei, personajul principal la început, era această familie de patru frați și cumva Cosma, da. vorbesc cu dumneavoastră în cunoștință de cauză, era fratele personajul inițial, mare, da, 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 fratele cel mare. Uh, Alina a venit într-adevăr cu, mai mult cu dorința de a face ceva cu actorii școlii ei, private. Mi-a prezentat câțiva, că sunt foarte talentați, hai să... Și am acceptat pe ideea că bine, da, hai să facem altfel. Mă visam eu și mă plănuiam a face un film. Uh, și avem cu un text din care ar, au rămas personajele și personajele, de fapt, de ele m-am folosit, că ei au lucrat foarte mult pe acele personaje, știau istoric tot, toată Fiecare psihologia am. și pe care am mai stat încă un an de zile și au rămas cumva în picioare aceste personaje ficționale. Uh, exista ce sâmbure de poveste, de dragoste imposibilă, pentru că din acel text exista un personaj Julie, care a rămas Julie și Romi, cu trimitere la, clar la Romeo și Julieta, dar pe parcurs s-au schimbat multe, iar la tema incestului a ajuns destul de târziu, când Pur și simplu mi s-a părut că relația lor ar putea să fie și a, în relația lor, așa cum făceam un fel de repetiție mult spus. Lucram cu ei pe situații, mi se părea că e mai mult decât ceva între doi frați și am forțat. Am da, forțat da. interesându-mă, cum m-ar interesa într orice film, ce-ar fi dacă. Dar nu incestul a fost uh, niciodată. Nu, eu, prima oară când am auzit despre acest film, am auzit că Agisitaru face un film despre incest. Și zic că Agisitaru are nebunit. Și trebuie lui film despre incest. E adevărat că acum se poartă filmele cu, cu sex, cu probleme, cu homosexuali, cu alegerea, cu transexual și așa mai departe. Da. Și am zis, domnule, dar uitându-mă la acest film, filmul nu este despre incest. Filmul este un film propun despre libertatea de alege, despre vinovăție, despre cum să vede vinovăția din, între, de, de două părți ale aceleiași bariere, ca să spunem așa. Adică acolo este greutatea și polul de interes al, al filmului, că pe parcurs apare și această tema a incestului, dar tot subordonată celorlalte teme. Da, este subordonată, dar când trebuie să comunici ceva publicului, da, care da. trebuie să nu îi vinzi prea mult, pe la urmă cam asta rămâne și e cea mai mă rog, simplist bă, la prima... E cârligul, ca să, e cârligul, e dar, cârligul, ca să spunem ori. așa. Dar mie mi se pare că personajul tatălui e foarte, foarte important și 
mentalitatea lui și pune spectatorului o, o problemă foarte gravă. Într-adevăr, omul respectiv a făcut bine, nu a făcut bine, a fost un om care a judecat oportunist o situație, problema avorturilor, problema mm-hmm. lui Luceaușescu, deci să pun niște probleme complicate și așa că nu... Ca să nu înțeleagă deocamdată cine se va uita la noi că este un alt film despre avort după 432, e cu totul altceva și nu asta e, e problema, dar se pune și această problemă. Da. da, perspectiva a fost mai mult, sau cel puțin a mea, morală despre cum judecăm, unde e. Ne și cum ne judecăm moral, unii pe alții. Și cum ne judecăm unii pe alții și unde e dreptatea și adevărul, ca să spun așa. M-a interesat cumva el, proiectul s-a numit la început la timp, pentru că am făcut această paralelă despre cât de mult timpul schimbă prejudecățile și la propriu, că în și 1800 un era despre de despre timp, timp, cu un discurs despre timp începe da, da, și da. cu un discurs, de, da, aproape același discurs despre timp să termină. Așa că la timp se potrivea. Se potrivea, nu era de cum se zice, checi da. de cu cârlic titlu, se potrivește, cred că, foarte bine și legitim există. A rămas această temă a timpului și acum ne influențează și ce ne face și ce cu timpul ăsta. Dar... Da, cred că cel mai mult tema asta a moralității și cumva, o spun în paralel, nu se știe prea mult despre că și un scurmetraj la care lucrez acum în postproducție, este această temă și se bazează pe niște studii de cercetători pe morală, despre ce alegeri facem morale când suntem într-o situație limită. E o temă care ajuns să te preocupe, care te, o, îți dă de gândit? Păi probabil e cumva în mine, de la pescui sportiv, dacă nu chiar și de la valuri, pentru că ce e acolo când e cineva care se neacă în apă și ce faci? Sari da. după el când nu prea știi să noți sau ai șanse să mori, îl salvezi sau nu îl salvezi. Era în, într-o formă embrionară, se punea această, cred eu, Sigur. problema da. moralității. Da. Întrebându-mă, probabil vine din mine, ce aș face eu de fapt în situațiile astea și cât de... Că așa e ușor să fim eroi în teorie, dar... Spune, v-ați zis că la Ilegitim scenariul s-a născut din ideea Alinei Grigore și el s-a constituit ca un scenariu normal, adică cu replici, cu tot a lăsat loc de improvizație pe, pe platou, nu? Care a fost situația? Pe, nu, din potrivă și asta i-am spus Aline, nu v-aș vrea să existe un scenariu, pentru că, pentru că mi se pare că oricât de bine scriem scenariele, pe de o parte, impun niște limite actorilor, constrângeri. Pe de altă parte, și asta mi se pare cel mai destructiv, cumva, că oricât de filozof și genial suntem, în toate, fiind un singur autor sau ok, pot fi și trei scenariști, dar principiile și credințele lor sunt puse mai mult sau mai puțin în toate personajele. Nu vin vine fiecare personaj cu propria viziune despre viață. Și asta mi-am dorit aici și cumva aici au fost, au asta fost lăsați diferențiază. liber. Asta îi diferențiază. pentru că în film, uh, asta pe de o parte. Pe de altă parte am spus, vreau ca și în viața reală, după ce voi sunteți personaje bine construite, să fiți pus în fața situațiilor și să reacționați cum vă vine și ce vă vine să faceți. Normal, luând ceva din personajele fictive, dar imposibil și de fapt în orice film ei ceva și joci și de aia alegem la casting anumiți actori pentru că au ceva din personajele pe care le imaginăm noi în scenariu, da, da. cu ceva din propriile voastre credințe. Deci dacă o să discutați despre avort, că e bine sau nu, faceți-o cum credeți voi, nu cum cred eu și ce spune eu. Și aici aveau libertate maximă, deci nu au exista replici și așa mai departe. Am aveam un fel de fir roșu că vreau să ajung să plecăm de la o discuție despre timp și avort și nu știam unde se termină, dar pe parcurs construiam un fel de scenariu, dar 
În timp ce se întâmplau lucruri la filmare. de rechet pentru improvizație. Da, e, pentru mine e cumva cuvântul ăsta improvizație în cazul ăsta. E, să nu fie prost înțeles, pentru că ce cred eu și așa povesteam cu ei. Pe nu, noi... nu la modul imperativ da, da, da. al termenului. Că e ceva nu, improvizat, exact, adică e, ușurel. Mie îmi pare că asta facem toți zi de zi, improvizăm să sune bine, să supraviețuim. Da, asta, eu acum nu am venit cu un text pregătit sau pot să vin, știu că o să fie un interviu și cam așa le prezentam și lor seara, le trimiteam e-mail-uri, cam așa s-a desfășurat filmarea, trimiteam e mail mâine o să, nu știu, aveți interviu cu doamna Corciovescu, dar mai mult nu știu ce o să se întâmple, poate vă ziceam dumneavoastră, întrebați și ei ce fac ei în privat, știind un pic din ce au, ce au filmat anterior, vă sugeram niște întrebări, dar în niciun caz nu le sugeram răspunsurile și nu știam cum se termină interviul sau situația respectivă. În funcție de ce se întâmpla, următoarea seară le dădeam alte situații încercând să îi conduc așa ca un mic Dumnezeu spre ceva, dar nu știam ce și nu le impuneam nicio limită și doream foarte puțin să fiu intruziv. Bun, dar de, de care, după părerea mea, nu știu, mă te întreb, un asemenea tip de a realiza, un asemenea sistem de a realiza un film, nu te duce la foarte mult material filmat? Păi, ba da, am avut în două săptămâni vreo 25 de ore. Adică, spuneam că nu a existat decât prima dublă ca în viață. Au fost și câteva situații în care am tras din motive tehnice. A doua dublă, dar erau așa de proaste și de diferite de autenticitatea reacțiilor la prima dublă, cum se zic. Dublă da. sunt un pic inadecvat. În fine, încât nu le-am prea folosit. Există ceva folosit, în fine. Deci aveam, de fapt, când am pus tot materialul ăsta într-o singură dublă, tot ce am filmat, aveam 10 ore Au. de film, nu de duble, de da, da, da. posibil, putea fi de o posibilă poveste. Bineînțeles, cu multe burți, cum se zice, și multe chestii plictisitoare. Din acest material, Mircea Olteanu, și e de specificat acest nume, pentru că am avut un mare noroc să lucrez pe montaj cu Mircea, cel care a făcut montat și lumea văzută de Ion B, dar și uh-huh. a lucrat și la Toto și surorile mele, deci documentar, dar da, și da. după dealuri și acum ultimul film. Deci avea acest, această experiență de lucru pe documentar, dar și pe ficțiune. I-a plăcut foarte mult ce am dat, dar nu i-am, nici măcar nu i-am zis, băi Mircea, am zis, uite, ia materialul ăsta. Nu, nu spun, eu am un scenariu, am o poveste. Uită-te și fă ce crezi tu din el, ca și când ți-aș da documentar. Întâmplător chiar filmam fixor și nu aveam timp. La final a venit cu trei ore, care nici alea nu erau rele, de la care am pornit să reducem, să reducem. Da, să asta n-a însemnat că mă, ai scos scene și porțiuni de acțiune, ai lăsat, da. a trebuit să te înduri da. să renunți la ele. Bineînțeles. Un serial mic n-ar ieși? <laughs> am Stau avut, eu și întreb? Am avut această discuție cu Mircea pentru că ce era în plus, mai erau două ploturi, o sora Gilda, uh-huh. care pe un fond depresiv aș dorea un fel de sinucidere, zic un fel de sinucidere că își dorea tot așa, cum, cum fac unii dintr-un sectă de prin India, adică să moară, să prin suferință, să moară, să nu mai mănânce, să mai bea apă și chiar am văzut un documentar pe tema asta foarte spooky și avea acest, acest fir de poveste, mai exista o relație și între Cosma și Julie în film și mergeau pe toate trei destul de interesant, iar un păcate, cum să zic, incestul era și storiul gemenilor da. era atât de puternic încât încet, încet le-am redus și cred cumva că am făcut bine filmul. Dar, într-adevăr, cu Mircea discutam la un moment dat că poate, uite, putem face un film cu, acela, cu, acest, cu acest material, doar cu, personaje, cu alte personaje principale, Gilda și despre Gilda și cum da, da, da. să moară. Păi chiar de păcat. Adică păi putem face Materialul măcar. este așa de dens și îmi imaginez că și ăla pe care l-ai dat afară e din aceeași categorie da, și da, e păcat. Da, da. Și de asta mă gândesc ori un, un serial de șase episoade, cinci episoade, <laughs> un așa, ori dacă mai faci... Și asta ar fi o experiență interesantă să faci un dublu la acest film ca da, pe da, da, de am gândit un... oare că nu dar e un timp care trebuie. Timp și bani. 
și bani. Da. Cumva asta am și regretat de fapt că, că n-am avut bani. Eu îmi propusesem pentru că actorii ca să funcționeze, de fapt le-am propus. Câți actori am obligat? la școala din uh, Cred că au fost patru, adică cine, rolul jucat de Julie, Gilda, Bogdan, mai apăreau Emma, psihologa sau ce era, Nașa și încă Alex mai secundar, deci vreo cinci. Și ei toți debutanți. Da. Da. Da, da, da. Păi au făcut da. aceste cursuri sau nu știu exact cât durează școala ei. Da. Știu că mai pune piese de teatru prin spații mm-hmm. underground. Nu au că foarte mică experiență. Pentru că văzând filmul nu distonează față de actori, alături de actorii profesioniști și cu vechime și... Păi, cred că pe filozofia asta că funcționezi la prima dublă ca în viața reală, dacă nu ai o reținere de a filma în fața camerei, un stres și îți dai drumul, trebuie da. să funcționeze de la sine. Că, într-adevăr, când începi să te gândești, a, care e replica, ce am făcut înainte, deci de la a doua da, dublă da, da. încolo, începi să devii artificial dacă da. și să se simtă asta dacă n-ai experiență. Dar, repet, mm. și cu acești neexperimentați actori, am stat un an de zile, eu mai stat o dată într-o casă închiși, făcând, filmându-se singur, transcriindu-și texte, deci a fost un proces mai lung și s-a obișnuit până la urmă. Să fie înconjurat și de camere și de... Da, da, da. Iar Titien, am senzația că rămâne actorul tău pe tis. Păi, na, acum asta e. E foarte bun acum. El n-a fost în proiect de la început. Spre final, când am zis că facem filmul și ne trebuia un tată, am zis, Adrian, ajută-ne cu un tată. Și am spus cam care e conceptul și cum facem. Mi-a plăcut foarte mult odată și că nu, nu o să ia mult timp, că nu există. Da. El chiar n-a fost la repetiții și am spus, uite, ești un tată mai... dintr-o bucată mai dur, ai convingerile astea despre... Nu știu, am discutat un pic cu el ce crede, de fapt, da. să înțeleg și eu mai bine. Și te rog să te lupți pentru punctul de vedere ce înseamnă tu să fii fost un medic care pe vremea lui Ceaușescu ai făcut așa și așa și copiii tăi te... Te vedea, te-au descoperit. Te-au descoperit. Că... Cum reacționezi și care sunt credințele tale. Și aici a fost totul simplu. Adică da. n-a fost decât material de tăiat, cum ai zis, la da, editare, da. ca să nu devină de multe ore. Pentru că, cum ziceam, și acea versiune de trei ore era foarte interesantă, dacă ai nervi să te uiți la un film de trei ore. spune câteva vorbe despre fixer. Care e situația lui și ce viitor îi hărăzești? Păi eu nu pot să-i hărăzesc viitorul. Îmi doresc un festival foarte bun și pentru fixori. El este gata. Cumva eram chiar într-o fază mai avansată cu fixori decât ilegitim când am primit vestea de la Berlin. E, mă rog, în afară de ceva de lucru la generice și așa mai departe, el e pregătit. Și, și ce festival îl pândești? Păi pândesc ca toată lumea. Canu, după care ce urmează? Locarno, Veneția, nu știu. La Canu, cred că... E competiția mă. Fiind mângiu la mijloc... Da, bineînțeles, nici nu pun problema că și lucrurile este da. locul și cred că pe foarte meritat în competiție. Sper și puiul să fie în competiție, ar fi interesant. Dar mai sunt secțiuni, dar mai sunt și regizori și cred că cu filme bune din ce am auzit, nu am văzut. Da. Ce plănuiești în continuare? Că dacă te obișnui cu două filme în paralel, acum nu ai să stai degeaba. Da, e ciudat că vorbim de două filme care, de lung metraj care le-am făcut în paralel, am aveam experiența asta cu scurtmetraj. Sunt cu un scurtmetraj acum tres în postproducție. Cum îi spune? Hero Test e, are un, test, un titlu în engleză și se poate să rămâne în engleză testul erolului, bazat pe testul erolului dintr-un test, cum ziceam, de studiu moralității, dar este produs de niște turci care fac cu 10 regizori din, prin toată lumea, așa, selecționați, un fel de, de omnibus. A, deci e un omnibus da. în care se va integra și scurmetrajul da, ăsta, da. care are o temă. Sau cum? Da, sau... are o temă, 
nu știu acum cât pot să vorbesc despre, uh, am să spun totuși că deci eu m-au contactat uh, pentru că anul trecut se, s-au împlinit 100 de ani de la genocidul armeano-turc. Și au zis, nu trebuie să fie nimic politic, nici nu trebuie să pomenești. Dacă o fi vreun armean și sau turc pe acolo în film, nu ar fi rău, dar vreau să-ți lăsăm libertatea la scenariu, la tot ce crezi. Și așa a și fost. Am mai spus de Claire Denis și mi-a mai dat Dani Moretti că s-ar putea să fie implicați în acest proiect. Da. Nu știu dacă vor fi în final, pentru că sunt printre primii care au și filmat. Un proiect foarte interesant. Aveam acest scenariu bazat pe testul eroului. Se găsește pe net uh-huh. destul de ușor. După ce termin, nu am prea avut timp să-mi fac mari planuri sau scenarii. Am rămas cumva cu povestea Gildei, care se sinucidea într-un fel în film. S-o dezvolt. Poate nu e ideea rea nici de a relua tot materialul și de a reface. Așa a, ce, ce vreau să spun e că cumva am fost frustrat de lipsa banilor la proiect pentru că eu mi-am propus și cum ziceam le-am uh, insistat ca actorii să, în momentul în care începem filmarea, de fapt câteva zile înainte, 24 din 24 să fie în pielea personajelor, să doarmă împreună, ce să ce fac ca și frați, ca și personaje și dacă sunt sunați de mamă, părinți, că trebuie să mai vorbească, să le spună pe numele de, de personaj. Și doream, dar nu ne-am permis o locație mai mare în această casă unde s-a filmat, ca măcar unul din operator să fie 24 din 24 cu ei. Și uh-huh. știu și mi-au povestit că s-au întâmplat lucruri foarte interesante pentru film, dar care noi na, ne permiteam, nu avea loc fizic să mai doarmă și un operator acolo să stea cu ei, da. să, să acoperim cumva tot ce se întâmplă în, în, între ei. Și asta a lipsit cumva și probabil aș fi avut, chiar aș fi avut material de un serial despre această familie interesantă. Iată că spectru Big Brother plutește da, printre da. noi și vrând nevrând, într-un fel, ne obsedează. Păi plutește, dacă ne plimbăm prin Londra pe străzi, este și probabil și în alte țări, suntem urmăriți acum, dacă e un avantaj sau dezavantaj, nu nu discut. Dar da, pe mine m-a interesat și, m-a... și emisiunea Big Brother și îmi se pare interesant mm. ce se întâmplă psihologic între niște oameni puși ca la zoo și filmați împreună. Și aduși și... care din cotro. Exact. Da. Eu ce pot să-ți urez decât mult, mult succes la Berlin. Mulțumesc frumos. Un premiu Fibre și cred că meriți și măcar. Nu se știe ce Așa. filme mai e cât de bun. Da. <laughs> și... Aștept să văd fixer. Cu drago, va urma coming soon, ca să zice. <laughs> Mulțumesc mult. Și cu drag.